Eu tenho que deixar o PP sempre por último, porque senão não, a mesa não, não roda. Mas é, é que eu, tenho, eu quero fazer uma discordância ah. dele. É, o que ele diz é o seguinte, e a princípio o raciocínio está correto. É, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O servidor público só pode fazer o que a lei permite. Isso é a legalidade estrita. Só que acontece o seguinte, se não existe uma lei determinando que aqueles bens integrem o patrimônio da União, o recebimento dos bens e a disposição deles subsequente não é um ato administrativo. É um ato de quem detém a propriedade e a posse de bens recebidos. Porque estes bens, por lei, não integram o patrimônio da União. O exercício do cargo. E aí? O exercício do cargo. Você está falando em questão de moralidade ele recebeu o dinheiro do exercício do cargo. Não, isso é moralidade administrativa. Não, ele, recebeu, ele recebeu um presente. Isso é princípio moralidade administrativa. E esse presente não está não, de acordo para, para, com lei para, para. integrando o patrimônio defesa. da União. Tem, tem uma coisa. defesa melhor. Tem uma coisa aí, Capês e PV. Tem, tem, tem um detalhe é. importante aí, né? Porque é, essa é justamente a discussão. Se, se o bem é particular, aplica-se a legalidade geral. Se o bem é público e o ato é público, aplica-se a legalidade estrita. Ou seja, Isso essa é diferença sim. que já foi explicada aqui pelos colegas. E essa é a dúvida. Se esse bem, essa joia, esse Rolex ou qualquer desses objetos estavam dentro do âmbito particular ou dentro do âmbito público. De qualquer forma, já estaria errado a participação do Mauro Cid. Porque se o bem for particular, Capês, nessa linha de que a, a lei é incompleta, não, não dá para entender... É, é, porque isso aí é, 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 é um bem particular de ordem, de ordem pública. Pois é, mas por que, que, é que, dele. Eu, por que, que o ajudante de ordem está cuidando de bens particulares do presidente? Já haveria um desvio de finalidade, alguém que está sendo pago com dinheiro público para cuidar de questões particulares, já estaria errado. No final das Sim, contas. Mas, mas o, o que fato, falando, assim, que foi, olha só. Que foi uma traquinagem, claro. que foi um ato, é, é, claro. eu diria, é, eticamente discutível, que é um ato é, de, de, de impactante do ponto de Capês, vista da moralidade. É doar do presente, já está errado. O que Quem que doa presente? Sim, mas o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, é uma coisa mais importante, é, é o princípio de que alguém pode ser preso, condenado e receber uma pena por um fato imoral antiético, mas que não está definido em lei como crime, que não está definido num tipo penal como crime, essa é a questão. Mas nesse posto eu tento, tenho uma observação antes de passar aqui, de rodar a mesa. Tem muitos crimes que não têm a definição própria, por exemplo, não tem o crime no Código Penal de traficar é, cocaína, por exemplo, não tem o crime de portar uma AK-47, são as chamadas normas penais em branco. Em branco. Tem lá que mas é, essa é não crime. É, uma norma penal em é crime traficar. Então, mas não é uma norma penal em Será? Branco. Porque, por exemplo. Não, não é uma norma penal em de, branco. Deixa eu concluir o raciocínio e você tá. já, já, tá. já comenta. Não é uma norma penal em branco. Porque se é crime me apropriar do patrimônio público. O que seria o patrimônio público? Essa legislação tenta explicar com os seus regulamentos, e decretos é e portarias. O que e aí? É uma norma penal em branco, como você falou, é aquela cujo complemento vem por outra lei ou por um decreto. Aqui é assim, não há nada que diga, nada, nem lei, nem decreto, que diga que os presentes integram o patrimônio da União. Então, mas então é uma interpretação extensiva, e não cabe interpretação extensiva, ou seja, você querer pegar o que está escrito na lei e esticar o sentido para alcançar outras situações. Eu continuo sustentando que, à luz do peculato desvio e à luz da corrupção passiva, não houve crime. E se a mercadoria também não é proibida, não há contrabando. Agora, não foram nós recolhidos... Vamos entrar, do... Nós vamos entrar nesse ponto daqui se a é pouco. Se é caminho... Agora, o, o... foi mencionado aqui, o Felipe Monteiro e o Capês mencionaram que o Lula, ele foi né, processado, inclusive, o acórdão do TCU, que fala da Grande Esmeralda, o acórdão 2255-2016, é deste caso. Exato. Né? É, ele foi é, perguntado sobre 568 bens, ele devolveu 360, faltaram 208, 208, e nós estamos aqui pensando na prisão por um Rolex, hein? Não, mas por que, que ele devolveu? 208, 208. Aí, o site da Presidência da República, eu chequei, nesta semana colocou explicando a situação do Lula e falou assim, o Lula devolveu os bens, hum. mas ele não fez essa, não mostrou essa soma, né, que faltaram 208, hum. não fala a notícia. E ainda tem mais uma desinformação ali. Ele fala que o acórdão 117 de 2019 do TCU 
considerou os trabalhos cumpridos. Mas, Mas não considerou. Olha o acórdão. Tem o acórdão 117 do aí Mel Fácil do TCU do Tribunal de Contas Pavinato, é, é, chamando da o VAR. União tá chamando o VAR né é, porque não tem você chamar, chamar o VAR não tem assim, não. sabe eu vou eu vou te falar o número aqui Mel o, o acórdão é, do TCU que que não diz isso aí é a arte 13 Oh. Coincidentemente, a arte 13, meu. Você, você sempre, tem aí a arte você 13? Você sempre nos trocadilhos. Duvido que foi bom. curiosamente. Não, não. Pior que foi uma Coincide. ordem Vim, mesmo. Enquanto não está entrando aqui... Ok. Eu quero saber o seguinte. Por que, que ele devolveu? Devolveu, então, porque foi considerado que era patrimônio da União? Isso Se era patrimônio da União, não é crime? Por que, que não foi crime lá e vai ser crime aqui? Qual o argumento que faz com que lá fosse considerado fato atípico? Ou seja, não está previsto em lei como crime. E aqui é... Se não houve nenhuma lei posteriormente a essa decisão, dizendo que os bens integram o patrimônio da União. Se foi uma decisão administrativa, uma interpretação, então, devolvendo o Bolsonaro os bens ou pagando o valor equivalente, vai receber o mesmo tratamento. Agora, se é, se é crime aqui, deveria ter sido crime lá. E não deu prescrição ainda. Bom, não deu prazo de prescrição. Já que nós não temos uma arte aqui, eu vou ler para vocês. Porque o... Eu, eu ah, mas ele, ele gosta falou, de... Eu, vocês eu gostam de é, é, dizer. Uma coisa impressionante. É, mas Presta é, atenção. Ele me contaria, ele, ele, falou, me contaria, ele me contaria não, por falar que eu falei. O site gov.br, é ele fala, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva obedeceu a determinação do TCU e devolveu 360 itens. Ele não fala que faltaram 208. Né? Você já dá aquela escondidinha. Né? Em 2019, o Acórdão 177, né? o, os ministros do TCU consideraram os trabalhos cumpridos e o processo foi arquivado. Olá. Olha aí. Não, é o próximo, Mel, é o número 13. Esse é o site né, do governo, que ele fala que devolveu 360, mas ele fala que este acórdão deu os trabalhos como cumpridos. Mas se os senhores prestarem atenção, a partir do item 9.2, esse acórdão, ele diz que considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas. 9.3, determinar a Secretaria de Administração da Presidência da República que em 60 dias remeta ao TCU informação acerca das providências adotadas e piriri pororó, dar ciência para instauração de tomada de contas especial em 180 dias. Ou seja, esse acórdão que ele diz que dá como satisfeito, não dá. Olha que engraçado. Cumprida, significa Exato. também parcialmente descumprida. Exatamente. Ele é um brilhante advogado também. <risos> o, o Ele está por dentro de Olha que legal seguinte, isso aí. O Diego, eu queria saber, ou se eu permitir, Pavinato. Não, não, se dizer... vocês permitirem, no... <risos> se vocês permitirem... Não. Oh, pode entrar, entra. Não, mas, mas, é. mas não, não é. Eu queria é. perguntar uma coisa para você. O, se é crime, e o PP também, o, se é crime, ocorreu o crime, a devolução do bem faz com que o crime desapareça? O crime, uma vez consumado, ele não desaparece. Ah, virou prova oral agora. Não, não, não. É. Eu, eu, eu tô me sentindo uma prova oral, porque o Capês foi meu professor de fato. Não, Diego, não, não, mas a questão que eu tô, eu tô querendo raciocinar com você, quer dizer, se lá atrás a devolução dos bens encerrou o incidente, é porque não houve crime. Porque crime, uma vez consumado o crime, a devolução posterior não é faz com o crime. Olha só, eu vou... Por que que eu vou... A questão administrativa eu tô falando... tem que ser tratada com... Eu ele está falando da, da eu disparidade sei. entre eu o tô tratamento do caso de outro. Todo. Veja bem, nós estamos discutindo aqui... A e prisão preventiva que, vai, que pode ser decretada. Não tem crime, Capete. Pode falar em crime. Não, não, não. não. Pode falar em crime. Não, o tema do. Houve nosso... uma irregularidade administrativa. É perfeito. Uma devolução perfeito. Do negócio. Mas aqui é... também tem que ser assim. Eu sei. Eu vou... Isso. Mas é. eu vou... perfeito. como nós estamos debatendo se, se, é cabe, se cabe prisão preventiva por isso ou não, é eu estou dizendo que não houve crime, porque lá não houve crime. O que, que mudou de lá para cá que agora seria crime? Nada. Então, se nada, nada mudou, não cabe prisão preventiva, tá porque fora. não houve crime. Aqui tá falando de prisão tem preventiva. Censura, tem, 
tem censura não, de ministro. Não, é o Brasil que estava falando. O Brasil. Eu, tava, eu tava, comecei. Eu, não, eu, eu, eu acordei eu achando que teria. Mas calma aí que a pergunta do professor Capês foi para mim. Ah, <risos> pelo amor de Deus. Eu, e, e, e que honra receber um questionamento dessa ordem de um, um dos maiores penalistas do Brasil. Tomei em silêncio porque, enfim, é, começamos ganhando uma aula do professor Pavinato aqui. Hum. Desde já eu te parabenizo, Pavi, pela Obrigado. brilhante análise que você fez. Acho Mas que a... o povo gosta de versão, é. só. o povo não gosta de saber o que é. O povo pois gosta é. de versão. Ex exato. É Mas versão. olha só. É versão que vale, é narrativa. Eu, 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 hoje é um, é um fato inédito, eu acho que eu concordo integralmente com o que o PP disse aqui, principalmente em relação ao, ao princípio da legalidade no âmbito administrativo. Eu quero concordar a... com o PP hoje também. É, o, Parabéns. O, o, o... Você está falando Nossa, alguém o jurídico, o Capês. O PP. Alguém está falando como jurídico. Capês, dois minutos. Falando como jurídico. O PP hoje veio aqui, não é para defender a direita, como o Pavi diz, é para defender o direito. P -p 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 parabéns. Tá, tá de parabéns. da direita e da esquerda tá o direito. E, Nossa, e, você e a tomou res... vacina da Covid? <risos> foi com a agulha da vitrola. Eu tomei vacina da Covid e acho que tem que tomar vacina. Mas... Professor Capês, mas eu acho que nesse caso do, do presidente Lula, a respeito dos presentes que ele recebeu nos seus primeiros mandatos, é, o Tribunal de Contas criou uma hipótese de extinção da punibilidade, que se consubstanciou quando ele devolve os bens, é, ele recompõe os bens ao patrimônio da União e aos bens que ele perdeu, ou doou, ou de repente vendeu, quem sabe, nós nunca vamos saber, é, ele indenizou o, o, os cofres do, do Tesouro Público. E o que não foi catalogado, não é Ex Exatamente. Não, não vamos nem entrar na questão não do processo. Não lo sapiamos, não lo sapiamos. O processo do TCU fala em 568 bens, mas o, o Instituto Lula já forneceu um relatório com mais de 9 mil presentes que ele teria ganhado durante os seus dois mandatos. Não vamos nem entrar nessa questão. Mas o que, que o TCU deixou muito claro quando... É, quando extinguiu a punibilidade do Lula nesse caso, ao, o, quando o presidente faz a, a indenização dos cofres públicos. Ó, oh, e... são 14 horas e 58 minutos. Repita. 14 horas e 58 minutos. <risos> então... Só da rádio tem que comprar relógio. Tem, tem concordo, Pavi. Mas o, o que, que acontece? Então, o Tribunal de Contas da União entendeu que não tem nenhuma irregularidade, caso o presidente perca ou doe ou venda algum bem, se ele indenizar os cofres públicos. É isso que aconteceu com o Lula, é exatamente a mesma coisa que tem que acontecer com o presidente Bolsonaro nesse caso, ou até mesmo, eu entendo, com o próprio Mauro Cid. O que a gente está discutindo aqui é um prejuízo ao patrimônio público. E se esse prejuízo deixa de existir, seja pela indenização ação com valor correspondente, seja pela devolução dos bens, não tem mais que se falar em cometimento de crime ou até mesmo de um ato ilícito administrativo. Esse é o, é o meu entendimento sobre o tempo. Olha, a grande verdade aqui, recoletando, é joia. Joia é uma coisa de uso pessoal. Não é? Joia. Joia não tem natureza, não tem natureza, porque a única lei, a única lei que tem aqui é a de 91, a 8.394 que é regulada pelo decreto 4.344. Como joia, ela não tem natureza arquivística, bibliográfica e museológica? Não tem. Eu posso considerar, aliás, eu posso considerar, aliás, que ela sai. Ela sai da questão da necessidade é, é, da declaração do interesse público que a União tem direito de preferência e que, para vender para o exterior, tem que ter autorização. Toda essa questão do Rolex só existe dentro do direito administrativo por conta de uma interpretação equivocada do que é o acervo privado. Porque o decreto, ele fala claramente, natureza arquivística, bibliográfica ou museológica. Onde é que eu enfio um relógio aí? Não tá, não cabe. Onde é que eu enfio? Não tem na lei. Então não tem lei. Não tem nada. Nada, nada, nada. E o problema que fica agora sim é, ao contrário das questões do Lula, o relógio veio do exterior. E esse é o ponto que complica. Na legalidade, a joia veio do exterior, tinha que ser declarada. Por que não foi? Esse é o problema. Sim, e esse problema... Tem que pagar imposto. Exatamente. Exa... Aí veio o descaminho. É, exatamente. Não é contrabando. Contrabando... É coisa ilegal. Contrabando é importação de mercadoria proibida. É descaminho. Traz uma mercadoria e não recolhe os tributos. É o que você aí... faz quando você aí de casa... 
Vai, vai lá, vai pro Paraguai. Pra Quando Disney, você volta da, de Orlando. É, mas né? até 20 mil reais não é crime. Aplica o princípio da insignificância. Até 20 mil? Até 20 mil reais a receita não procura cobrar esse valor. Ah, mas vai, consequentemente... vai. Vai achar um motivadinho na esteira lá da saída do aeroporto lá. Vocês me pediram pra raio falar X, como, como, como jurista. Não, agora, não, não, ninguém deve fazer agora isso. Agora são 15 falando. horas e 1 um minuto. Não, como tem hora hoje, né? Nossa. Tem, hoje tá com Sim, hora. Tem bastante break, isso é bom. Tem muito tá break, isso é rádio, importante. Tá lisão, tá mas não, mas porcaria. a questão do descaminho nós temos que discutir. Porque se é um bem que integra o patrimônio particular, uma vez que não há lei determinando que integre o patrimônio da União, haveria o crime de descaminho. Muito bem. Agora, aí nós estamos num campo que pode ser criminal, mas o administrativo pode elidir o crime. Aí você precisa verificar... Peraí, peraí. Oh, o César Bittencourt sabe o que ele falou agora? Opa, vamos ver. Não trabalho com a ideia de delação. O que, que está acontecendo com o César Bittencourt? Está assistindo muito o Marcos Duval. Eu acho que ele está conversando com... <risos> não, eu acho que ele... Eu Será acho... que é o Marcos tá conversando Duval disfarçado? Com... Não, não, o César é um, é um, é um homem sério, um grande jurista. <risos> ele deve estar tá conversando com o cliente dele. Falar, eu não vou fazer a delação. Sei lá por que ele não vai fazer a delação, eu não tenho que delatar. Ou tenho que delatar e não quer fazer Ou a delação. Ou seja, então nós gastamos uma hora aqui à toa, né? <risos> Não, nós discutimos em tese se houve um Mas crime ou não. Olha que situação do, hum. do, do, do Bolsonaro, principalmente, né? Porque se ele fala, não tem crime de peculato, porque o bem é particular, então não é, é. da União, não. aí ele está praticamente confessando a questão de que, sendo particular, deveria ter declarado e não fez, portanto... Cai na aí, mas aí que, que tá, Nelson. Né? Existe a possibilidade Entendeu? de extinção da punibilidade se ele faz o pagamento antes do é. recebimento da denúncia. Aí é o então, seguinte, ainda assim a gente não, pode, não se discute mas um essa, crime de natureza grave. Jurispro... Ah, 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 o STJ não tem admitido a extinção da punibilidade em descaminho, quando você paga os tributos. Aí nós temos que também falar o que tem que ser. Eventualmente pode estar caracterizado o crime de descaminho. Por não ter rec... Porém, é necessária por autoria do crime de descaminho. Ou seja, os bens estavam com o presidente, ele deliberadamente passou com esses bens sem o recolhimento. Foi um assessor, ele, segundo então, a defesa Então, ele do incumbiu alguém um de fazê-lo e efetuar o pagamento e essa pessoa não Ou fez. Ou a pessoa fez por conta. Aí, quer dizer, nós não podemos dizer que em tese ingressar em território nacional sem o recolhimento dos tributos não configura crime. Artigo 334 do Código Penal. É crime de descaminho. Tem que pagar os tributos. E aí sim, eu sou a favor de, de que a investigação persiga a autoria desse crime, mas sem sair decretando prisão preventiva adoidado. Porque... A gente viu semana retrasada a decisão do Barroso, né? Por mais que o tráfico seja um crime abjeto por si só, ele não pode ser motivo para a permanência da prisão preventiva. E agora se escondeu o relógio da receita... É, isso é uma, eu viola o princípio da proporcionalidade, claramente. Vai que alguém vai cheirar esse relógio. Aliás, eu queria pedir, eu, eu escrevi um artigo sobre o desvirtuamento e o abuso no Instituto da Prisão Preventiva. Quem puder acessar o site Conjur, vai ver Prisão Preventiva, Fernando, ou o meu próprio Instagram, não é propaganda, estou dizendo, referindo onde está o artigo, arroba Fernando Capês. Lá você vai encontrar o artigo em que eu faço toda uma análise da prisão preventiva, as hipóteses que pode ser decretada e não pode ser decretada. Não é um instituto que se você é, é, é a primeira rácio, ou seja, a primeira coisa que se faz é a última rácio. Quando não Aí tem você, outro... você vai estudar história. É que é história, a gente, a gente é arqueologia. Deveria, a gente deveria mudar a pauta para o falar de prisão preventiva. Ele quer fazer prisão preventiva. Não, é que. Não, mas não é o caso. A gente já falou disso aí, não é o caso. O que eu acho é o seguinte. Por que é que não liberam o Mauro Cid... Foi mais deixa... um ataque. Por que, que não liberam? Um... Foi mais um ataque pessoal que ele dirigiu a mim. Não tem Por que, que não... A pergunta é... Gente, no começo deste ano, nós ouvimos dizer... As preventivas da Lava Jato se comparam à tortura. Porque é que o mesmo tribunal que entendeu que a prisão preventiva... Para obter esse tipo de depoimento, é tortura, 
Porque que ele não solta o Mauro Cid e vê se solta, ele fala a e mesma tem mais, coisa. Tem, tem um agravante nisso, Pavi, porque a gente tem a prisão do pai do Mauro Cid também, com muito menos indícios contra ele. E tem o Cajuru pedindo situações. quebra de sigilo então, bancário então, dele, da mãe, do, ele tá, a família inteira pois, dele está em... E quando a gente vê o cara que tem um compromisso com a honra, com a lealdade, com a farda, com a, a disciplina militar e tal, de ser alguém que está ali firme, mesmo preso, é talvez algo que possa mexer com ele é, justamente é, a prisão da família, a isso... prisão do pai, um general, claro. e, e talvez isso seja muito mais parecido com o que a gente teve na Lava Jato, de prisão de pessoas... De... Não, e ele não falou, não, agora vamos prender o pai, agora vamos atrás da mãe. A Lava Jato, o pessoal ia até a familiares dos empreiteiros e fazia ele, o familiar ficar, ficar fazendo delação premiada, sendo que tinha nada a ver com o fato, Sim. só para forçar a... Da onde, da, da onde a veio a expressão... Processo em que... E o Cid foi preso por carteira de vacinação. Sim. Isso. Sim. E nós Aí não é... tivemos... Sim. E o Supremo diz que phishing expedition é uma prática ilegal e anula as provas subsequentes. Ou seja, prender uma pessoa para fuçar e tentar fazer uma devassa. É. Então, isso, o próprio jurisprudência é isso. Agora, processo inquisitivo. O que é processo inquisitivo? Essa expressão veio da Inquisição Medieval. É um processo sigiloso, não tem direito de defesa... Não tem contraditório, a pessoa que investiga é a mesma que acusa e é a mesma que julga, e a tortura é um meio legítimo de se buscar a confissão. O processo inquisitivo só persegue a confissão. Veja, e no caso da tortura, não estou falando de tortura física, mas houve a expressão do Supremo Tribunal Federal. Não, tô, não estou me apropriando da expressão daquele que eu considero um dos maiores juristas do país. Um dos magistrados mais importantes, que é o ministro Gilmar Mendes. É, na tortura psicológica, na pressão... Não, se tem alguém com notável saber... No, jurídico, notável, ele absoluto. Tá, ele é o número um. E mais, é, um, é uma voz que foi isolada, combatendo os abusos da Lava Jato, estava sozinho e ele estava certo. Agora, ele classifica a prisão para obter uma confissão, uma prática de tortura. E qual é o problema quando você prende para obter uma confissão? A é confissão a pessoa... anula. Não, você fala aquilo que o inquisidor que eu vi... É óbvio, você não vai falar a verdade. E é por isso Gali... que muitas delas... Galileu Galilei nada. disse... O, o, o Galileu Galilei não disse, ameaçado pela fogueira da Inquisição? Tá bom, é o sol que gira em torno da Terra. Se a gente pegar a, a prisão do Mauro Cid e for analisar, a ilegalidade está de legalidade. É impressionante. A partir é da competência, tem muita coisa. A de competência, o inquérito da, do, do, das, do, milícias das milícias digitais tem nada a ver com as joias. Segundo, pegaram o, o, o Cid por questão envolvendo a carteira de vacinação e dali pegar as conversas dele com o Bolsonaro, com os assessores relacionados à joia. Quer mais, quer mais um golpe uma? de Estado? Prova que Quer é. mais uma? Eu não tenho notícia, pelo menos, salvo engano, não tem mandado de prisão preventiva em razão das joias para o Mauro Cid. Ele está preso em razão da vacina. Ele tá ah, mas pode, ele mas tá pode ter prisão pre... mandado de prisão preventiva para alguém que já está preso? Pode, por crime diferente? Pode. Não é isso que Porque Sim. se uma relaxar, a outra permanece. E aí, sobre o Mauro Cid, não tem mandado de prisão preventiva, mas sobre o pai dele tem. Ou seja, tem assim... E, agora... e Nelsinho, sabe uma coisa que eu acho impressionante? A gente não aprendeu nada depois da Lava Jato. A Lava Jato cometeu vários excessos, cometeu vários crimes, vários absurdos, várias arbitrariedades. E ao invés de a gente discutir instituição, tentar fazer diferente, está cometendo o, exatamente o mesmo erro. Só que exatamente. tomara que tenha exatamente. o mesmo resultado. Nada. Sabe por quê? Porque na Lava Jato a gente teve, com o tempo, tardiamente, claro, a anulação de muitas... Muitas decisões, muitas condenações, muitas delações a partir de atos como esses, que são comparáveis à, tor à tortura pela, por próprios ministros do STF. Tomara que, ao longo do tempo, a gente tenha também muitas dessas ilegalidades que nós estamos vendo hoje, também reconhecidas pelo nosso judiciário, com anulações dessas ilegalidades. Prisões, investigações e eventuais condenações. Agora, Pavinato, o, o PP não quer que eu comente sobre prisão preventiva, mas eu acho importante, nós até falamos ontem no Pingo nos Is, você dizer que direito virou filosofia. É, é, e eu, eu, dizia... falei, eu falei o seguinte, é. estudar direito hoje é igual a estudar filosofia. É bom saber, mas não serve para nada. Tá. E eu disse que é igual estudar história, né? História do que um dia foi o direito penal, que um dia foi o processo penal. É isso que se ensina hoje. Tem que mudar, inclusive, a matriz curricular do curso de direito, né? O que foi o direito penal. Porque é o seguinte, prisão preventiva, ela só tem uma finalidade. Só, se, só existe decretação da prisão preventiva para se garantir a eficácia do processo. Mais nada. Ela é uma cautela, é uma providência cautelar 
Você só decreta quando tem muita necessidade da pessoa ficar presa para não atrapalhar o processo. Quais são as hipóteses que uma pessoa pode ficar presa preventivamente para não atrapalhar o processo? Primeira, se ela ficar solta, apresentar um risco à ordem pública. Solta, ela vai continuar praticando um monte de crime. Quem se lembra do maníaco do parque? Como é que um cara que esgana e estupra mulheres em série pode ficar solto enquanto se aguarda o processo? Então, para proteger a sociedade, decreta-se a prisão. Segundo, quando a pessoa está ameaçando destruir documentos, ameaçar testemunhas, coagir testemunhas, influenciar em depoimentos, ela tem que ser presa, senão você não consegue provar, fazer a instrução do processo. E terceiro, quando a pessoa vai fugir, desaparecer, você nunca mais vai encontrar, então prende agora que depois você não localiza. Ou garantia da ordem pública, proteger a sociedade, ou proteger a produção de provas, ou assegurar a aplicação da lei penal. E mesmo assim, um desses motivos tem que apresentar um risco contemporâneo, na mesma hora 